若望默示录第六章。以后我看见。当羔羊开启七个印中第一个印的时候，我听见四个活物中第一个如打雷的响声说：来！我就看见有一匹白马出现，骑马的持着弓，并给了他一顶冠冕。他像胜利者出发，必百战百胜。当羔羊开启第二个印的时候，我听见第二个活物说：来，就出来了另一匹马，是红色的，骑马的得到从地上除去和平的权柄，为使人彼此残杀，于是给了他一把大刀。当羔羊开启第三个印的时候，我听见第三个活物说：来，我就看见出来了一匹黑马，骑马的手中拿着天平。我听见在那四个活物当中，仿佛有声音说。墨子一星值一得纳，大墨三星也值一得纳，只不可糟蹋了油和酒。当羔羊开启第四个印的时候，我听见第四个活物的声音说：来！我就看见出来了一匹青马，骑马的名叫死亡，阴间也跟着他。并给了他们统治世界四分之一的权柄，好直刀剑、饥荒、瘟疫，并直地上的野兽，去執行杀戮。当羔羊开启第五个印的时候，我看见在祭坛下面，那些曾为了天主的话，并为了他们所持守的正言而被宰杀者的灵魂。大声喊说：圣洁而真实的主啊，你不行审判，不向世上的居民为我们的血申冤，要到几时呢？遂给了他们每人一件白衣，并告诉他们还要静候片时，直到他们的同仆和那些将要与他们一样被杀的弟兄，达到了圆满的数目为止。以后我看见，当羔羊开启第六个印的时候，发生了大地震，太阳变黑，有如粗毛衣，整个月亮变得像血，天上的星辰坠落在地上，有如无花果树为大风所动摇而坠下的未熟的果实。天也隐退，有如卷起的书卷，一切山岭和岛聚都移了本位。世上的君王、首领、军长、富人、勇士，以及一切为奴的和自由的人，都隐藏在洞穴和山岭的岩石中，向山岭和岩石说。倒在我们身上，遮盖我们吧，好避免那坐在宝座上的面容和那高扬的震怒，因为他们发怒的大日子来临了，有谁能站立得住